வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகல கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான வீடியோ இந்த இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லூப்பிங்கை பற்றி பார்க்கணும் அதாவது ஃபார் லூப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபார் லூப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு எக்ஸாம்பிள் அதாவது ஒவ்வொரு எக்ஸாமும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸை மீட் பண்ணும் இந்த அஞ்சாறு எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டாவே போதும் நீங்களே ஓனாக டெவலப் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துடலாம் அதே மாதிரி மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ப்ரோக்ராமில் இந்த லூப்பிங்கை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதை வந்து எல்லா எக்ஸாம்பிளையும் பார்த்து கற்றுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடுத்தது வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் இந்த விபிஐ பற்றி பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம பிளேலிஸ்ட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒன் வீக்கில் இல்லை இல்லை டூ வீக்ஸ்லேயோ வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் விபிஐவில் எக்ஸ்பெர்ட் ஆக முடியும் சரி ஓகே நான் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த லூப்பிங்கை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஆல்டி எஃப் லெவன் கொடுத்துக்குவாங்க கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து டே இதை மட்டும் டேப்பை மட்டும் மாற்றிக்கிறேன் எப்படி ரைட் பண்ணுறது நான் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஃபார் லூப்பிங் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு இன்டீஜியரை யூஸ் சாரி ஒரு வேரியபிளை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து டிக்ளேர் பண்ணு கேட்டுங்களா அதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் என்ன டைப் பண்ணும் டிம் டிம்மோட இது என்ன அப்படின்னா டைமென்ஷன் அப்படிம்பாங்க எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக எக்ஸை தான் வேரியபிளாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த எக்ஸை வந்து என்னவாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதை பொறுத்து தான் டிம் எக்ஸஸ் அது அப்படின்னு கொடுத்து ஸ்ட்ரிங்னா டெக்ஸ்டாக யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இன்டீஜியர் ஸோ நம்ம இன்டீஜியராக யூஸ் பண்ணுறதுனா நம்பராக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து நான் இன்டீஜியர் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ வந்து நம்ம நம்பர் எக்ஸை வந்து நம்பராக யூஸ் பண்ண போகிறோம் புரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போக போக அப்படியே உங்களுக்கு புரியும் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணும் நம்ம ஃபார் ஃபார் லூப் தானே நான் பண்ண போகிறோம் ஃபார் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஒன் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க ஒன் டு ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அதிகம் ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க நான் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து எக்ஸ் வந்து ஒன் டு ஃபைவ் அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த ரேஞ்ச் இது வந்து நம்ம கொடுக்குறது என்னென்னா ஒன் டு ஃபைவ்ங்கிறது ஒரு ரேஞ்ச் ஒன்றில் ஆரம்பித்து அஞ்சு வரைக்கும் எக்ஸோட வேல்யூ மாறிக்கிட்டே இருக்கணும் சரி ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து என்ன மெசேஜ் பாக்ஸ் அப்படின்னு கொடுங்க நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் மெசேஜ் பாக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மெசேஜ் பாக்ஸ் ஓகேங்களா மெசேஜ் பாக்ஸ்னு கொடுத்துட்டு இங்கே என்ன இது பண்ணணும் ராஜ் நான் எது வேணாலும் நம்பர் எது வேணாலும் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் நான் அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் மெசேஜ் பாக்ஸில் ராஜ்மோகன் அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளே வரணும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து இங்கே வந்து எப்போதுமே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுக்குவாங்க அப்போ தான் வந்து இது பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும் இந்த இது எழுதுறப்ப கரெக்டாக ஸ்பேஸ் விட்டிங்கன்னா தான் ஒரு கோடுக்கு இன்னொரு கோடுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துக்கோங்க எப்போதுமே நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்து இது பண்ணும் இந்த நெக்ஸ்ட் எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த ஒன் டு ஃபைவ் ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் கோடு இங்கே வரும் டிஸ்பிளே பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டை பார்த்தோன்னே ஒன் டு ஃபைவ் ரேஞ்சுக்குள்ளே அந்த எக்ஸோட வேல்யூ இருந்தால் மறுபடியும் மேலே போயிடும் ஸோ வந்து இந்த அஞ்சுக்கு மேலே போயிடுச்சு நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நெக்ஸ்ட்டு முடிஞ்சுட்டு கீழே போய் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு போயிடும் சரி ஓகேங்களா சரி நான் இதை வந்து எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ என்சப் கீழே இருக்குது இதையும் கொஞ்சம் மேலே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ டிஸ்பிளேக்கு இருக்கும் சரி இப்போ என்னென்னா இந்த நான் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப மெசேஜ் பாக்ஸ் வரணும் அஞ்சு டைம் வந்து ராஜ்மோகன் ராஜ்மோகன் இந்த இந்த எக்ஸெல்ல மெசேஜ் பாக்ஸ் காட்டணும் இது வந்து சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் நம்ம சிம்பிளாக ஆரம்பிப்போம் போ போ அப்படியே இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் எஃப்ஐ கொடுங்க இப்போ வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ இந்த இடத்துல வச்சு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன்று காட்டுதா ஸோ இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று நான் சென் பண்ணிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இதை டிஸ்பிளே பண்ணுது எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ராஜ்மோகன் ஒரு தான் ஓகே கொடுங்க மறுபடியும் இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்சப் அதாவது அஞ்சுக்கு மேலே போனால் கீழே வந்துடும் இப்போ அஞ்சுக்குள்ளே தானே இருக்குது அதனால் மறுபடியும் மேலே போய் இந்த லூப்புக்குள்ளேயே போகும் எஃப்ஐ கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மறுபடியும் வந்துடுச்சு இப்போ வந்து கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே வச்சு பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்ட்டு செகண்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது ஸோ இதை வந்து நான் ஒவ்வொன்றா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு எஃப்ஐ கொடுத்து கண்டினியூஸாக எக
எப்படி வேணாலும் சரி டைப் பண்ணிக்கலாம் நான் செல்ஸ்னு டைப் பண்ணுறேன் செல்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரி கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒன் கமா ஒன் டாட் வேல்யூ விஏஎல் யூஇன்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸோட வேல்யூ டைப் பண்ணு ஏன்னா நம்ம அப்போ தான் நம்பது பேர் யாரும் தெரியும் பார்த்திங்களா இதில் வந்து நான் எவ் ஏன் வந்து ஒன் கமா ஒன் அப்படின்னு டைப் பண்ணு அப்படின்னா செல்ஸ் அதாவது ஒரு செல்லை வந்து ரெஃபர் பண்ணும் ஒன்றுங்கிறது என்னது நமக்கு தெரியும் இது ஒன்று இது ரெண்டு அதாவது ஃபஸ்ட் ஒன்றுங்கிறது வந்து ரோ காலங்களில் மென்ஷன் பண்ணுறது கரெக்டுங்களா இப்போ வந்து நாங்கள் ஒன் கொடுத்துன்னு வைங்க இந்த என்டையர் ஃபஸ்ட்டு காலம்லேயே வந்து போயிட்டுருக்கோம் இதை நான் வந்து நான் செல்ஸ்னு கொடுத்துட்டு இது இதை இதையும் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ண என்ன கேட்குது ரோவோட இண்டெக்ஸ் அதாவது ரோவோட இண்டெக்ஸ் இதோட இண்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லுது ஒன்றுன்னு கொடுத்தா ஒன்று ரெண்டுன்னு கொடுத்தா ரெண்டு மூணு கொடுத்தா மூணு அடுத்தது இங்கே ஒன்றுன்னு கொடுத்துறேன் கம்மா அடுத்து நெக்ஸ்ட் காலமோட இண்டெக்ஸ் காலம் வந்து இப்போ ஒன் டூ த்ரீ இதை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த சைடு அப்படியே போகும் கரெக்டுங்களா ஸோ இதையும் ஒன்றுன்னு கொடுத்துறேன் ஸோ இது வந்து எந்த செல்லை மென்ஷன் பண்ணுது இதான் இது ரோ ஒன் காலம் ஒன் ஸோ இந்த செல்லில் டைப் பண்ணுங்கள் கரெக்டுங்களா நான் வந்து இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு இதே இதில் டைப் இதாகும் நான் வந்து இப்போ எஃப்ஐ கொடுக்குறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் அப்புறம் அடுத்தது வந்து பார்க்குறேன் ஒரே ஒரு சென்ட் ஓகே என்னென்னா ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்தால் அதே நேமில் ப்ரோக்ராம் வைக்கக்கூடாது ரெண்டு ஆகாது அது நம்ம இதை கட்டுற கிடச்சி ஓகே எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்றுன்னு டைப் பண்ணிடுச்சா ஓகே நெக்ஸ்ட் ரெண்டுன்னு டைப் பண்ணிடுச்சு இப்படியே வந்து டைப் பண்ணோம் பட் ஆனால் நமக்கு வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு இங்கே வரிசையாக டைப் பண்ண அப்படி இருக்கும் ஒரே இதில் ஓவர் ரைட் பண்ண அப்படி இருக்கும் ஓவர் ரைட் பண்ணுறதுனால எந்த யூஸ்ங்கிற இல்லை ஸோ இப்போ வந்து எப்படி ஒரே இதில் வந்து டைப் பண்ண வைக்கிறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்டர் போயிடுறோம் இப்போ வந்து இதை எப்படி வந்து கீழே இறங்கிக்கிட்டே வருது இங்கே ஒன்றுங்கிறது எப்படி ரெண்டாக மாற்றுறது அதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ் தான் டிஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல எக்ஸ் போடுங்க எக்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எஃப் ஐட்டு கொடுத்து சரி இது உங்கள் ப்ராக்டிஸ்க்காக யூஸ் ஆகும் ஸோ நான் வந்து மறுபடியும் அடுத்த இதில் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் என்டர் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இதையும் ப்ரோக்ராம் நேம் மாற்றணும் கட்டுங்களா நான் ஹெரர் காட்டணும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அதை எக்ஸாக தான் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போது ஒவ்வொன்றா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த செல்லோட ரெஃபரன்ஸ் அப்படியே மாற்றலாம் ஸோ இங்கே எக்ஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ வந்து இது பண்ணால் நான் எக்ஸிக்யூட்டே பண்ணுற மாதிரிங்க எஃப் எயிட் எஃப் எயிட் ஸோ இந்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோன்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று அப்படின்னு அசைன் ஆகிடுச்சு கரெக்டுங்களா ஸோ இங்கே வந்து ஒன் கமா ஒன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் கரெக்டுங்களா மறுபடியும் எஃப் ஐட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணோடனே இப்போ வந்து எக்ஸோட வேல்யூ டூவாக மாறிடுச்சு ஸோ செல்லு வந்து இந்த செல்லில் டூ கமா ஒன்றை ரெஃபர் பண்ணும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் போயிட்டு இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்குது டூ எஃப் ஐட் ப்ரெஸ் பண்ணி இங்கே டூ வந்துடுச்சு ஸோ இப்படி நான் ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட்டாக ரன் பண்ணால் ஒன் டூ டென் அப்படியே டைப் ஆயிடும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்டெப் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டாக நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் அடுத்த இதில் இதுலேயே காப்பி பண்ணுங்கள் ப்ரோக்ராம் நேம் ஃபோர்னு மாற்றுங்க மாற்றிட்டு ஸ்டெப் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டெப் டூ அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்போ ஒன்றுனா ஒன் டூ டென்னுங்கிற ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஸ்டெப் டூ அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு படிக்கட்டாக ஏறு அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன்றுக்கப்புறம் மூணு மூணுக்கப்புறம் அஞ்சு அஞ்சுக்கப்புறம் ஏழு ஏழுக்கப்புறம் ஒம்பது ஒம்பதுக்கப்புறம் பத்து வராது பதினொன்று வந்துட்டு அப்படியே வெளியில் போயிடும் ஓகேங்களா ஏன்னா இங்கே பத்து வரைக்கும் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற பாருங்கள் எஃப் எயிட் ஸ்டெப் டூ இப்போ வந்து எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று ஒன்றுன்னு டைப் பண்ணும் இப்போ வந்து மறுபடியும் ஒரு வேல்யூ ஒரு இதை விட்டுரும் ஏன்னா எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ கமா ஜீரோ நீங்கள் மாறினு கட்டுங்களா த்ரீ கமா ஜீரோனா வேல்யூவும் த்ரீ எக்ஸோட வேல்யூவும் த்ரீ நீங்கள் டைப் பண்ணும் இந்த இந்த இதில் ப்ளஸ் அதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்லையும் ஸ்கிப் பண்ணிடும் ஏன்னா த்ரீ கமா ஜீரோவை தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறோம் எஃப்ஐ கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக த்ரீன்னு டைப் ஆயிடுச்சா சின்ன இதை
அப்படின்னா மைனஸும் கொடுக்கலாம் மைனஸ் டூ கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்டெப் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக குறைஞ்சிட்டே வரும் ஆனால் வந்து மை இங்கே ஒன் டூ டென்னு கொடுத்துட்டு நான் மைனஸ் டூ கொடுத்தேனா ஃபஸ்ட்டு ஒன் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செல் ஒன்னா இங்கே வந்து ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு செல்லில் வந்து வழி இல்லாமல் போயிடும் ஸோ இங்கே வந்து டென்னு கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஒன்றுன்னு மாற்றுங்க ஸோ வந்து டென்னில் ஆரம்பிக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸ்டெப் மைனஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்கணும் அதனால எஃப் எயிட் கொடுங்க 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 கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டென் அதாவது ஏன்னா எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ கரண்ட்டாக டென் இருக்குது டென்னில் ஆரம்பிச்சு ரெடியூஸ் ஆகும் டிக்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ வந்து இப்போ வந்து டென் இருக்குது ஸோ அது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா செல்லோட ரெஃபரன்ஸும் வந்து டென் கம் ஆகிடும் ஸோ இங்கே இங்கே தான் வந்து டைப் ஆகும் ஓகேங்களா ஓகே ஓகே ரன் பண்ணி விடுங்க ஓகே இது மாதிரி வந்துருச்சு இது இப்படி தான் டிகிரிமெண்ட் பண்ணணும் ஃபார் லூப்பில் சரி ஓகே இந்த இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது மறுபடியும் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோக்ராம் ஃபைவையும் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த கொண்டு போய் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து ப்ரோக்ராம் லூப்பிங் சிக்ஸ்ன்னு மாற்றிக்கிறேன் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் ஸ்டெப் மைனஸ் எப்படி பண்ணுறது இதை பார்த்துட்டோம் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து ரோ ரோவை வந்து ரெஃபர் பண்ணோம் இப்போ வந்து காலம் எப்படி ரெஃபர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து டென் ஒன் டூ டென்னே பண்ணிக்கோங்க இப்போதைக்கு ஜீரோ ஸ்டெப்பை கூட டெலீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம ஏன்னா காலம் மூட இது ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை ஸோ இங்கே வந்து ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே எக்ஸ்னு போடுங்க ஸோ இது எப்போ அப்படி எப்படி எப்படி போங்க அப்படின்ட்டு ஒரு கெஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சு தான் என்னமான் தெரியல உங்களால் இது வந்து இப்படி போவோம் கரெக்டுங்களா இங்கே டைப் பண்ணோம் ஏன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆக நம்ம காலம் வந்து இன்க்ரீ பண்ணி பண்ணிக்கிட்டே போவோம் ஸோ நான் எஃப்ஐ ட்ரெஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன் ஒன் அப்புறம் இங்கே வந்து டூ ஸோ இப்படி வந்து நான் ரன் பண்ணி விட்டேன்னா இது ஃபுல்லாக ரன் ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஓகே இதை டெலிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து காலமே இப்படி ரெஃபர் பண்ணுறது தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு இந்த இதில் வந்து நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து நல்லா இம்பா இம்பார்ட்டண்டான வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ கூட சொல்ல போனால் ஸோ ஆறு ஆறாவது ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதில் வந்து அடுத்தது ஏழாவது ப்ரோக்ராம் ஏழாவது ப்ரோக்ராமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து இப் இப்படி டைப் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ஹரி இப்படி டைப் பண்ணணும்னு என்ன பண்ணணும் அதாவது இந்த ஸ்லாஸ் மாதிரி நைன்டி டிகிரியில் டைப் பண்ணுறதுனா எப்படி பண்ணணும் இங்கே வந்து ஒன்று டைப் பண்ணணும் இங்கே ரெண்டு இங்கே மூணு அப்படின்னு வரணும் என்ன பண்ணணும் இதுக்கு வந்து சேம் ப்ரோக்ராம் தான் எதுவுமே நீங்கள் இது பண்ண தேவையில்ல எக்ஸ் எக்ஸ்னு கொடுங்க இப்போ வந்து இங்கே இருக்கிறப்ப ஒன் கமா ஒன்று இருக்கும் அடுத்தது டூ கமா டூ டூ கமா டூ இதை ரெஃபர் பண்ணும் த்ரீ கமா த்ரீ இதை ரெஃபர் பண்ணும் ஸோ ஒரு ஒரு சைட் ஆ எஃப் எயிட் ஒன் கமா ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆக ஒன் டைப் ஆயிடுச்சு டூ த்ரீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி விடுங்க ஃபுல்லாக எஃப் ஃபைவ் கொடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அரிசானலாக இதாக இருக்குது ஸோ இதுவும் ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் டெலிட் பண்ணுங்கள் சரி ஓகே இது வந்து முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அடுத்தது பெட்டராக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நான் வீடியோ காப்பி பண்ணிக்கிறேன் எயிட் எயிட்னு டைப் பண்ணோம் லூப்பிங் ஃபார் லூப் எயிட் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒன் டூ டென் எல்லாம் இருக்குது ஓகே இதில் வந்து இங்கேயே எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் இங்கேயே ஒன்று வச்சுக்கிறேன் இது வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர் வந்து இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து இந்த டைம் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதில் வந்து ஃபுல்லாக நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நம்பரை வந்து டைப் பண்ண போகிறேன் இந்த இதில் வந்து அந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நம்பருக்கு ஈக்குவலான கலரை வந்து இங்கே பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன் கரெக்டுங்களா ஸோ அதை நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறப்ப சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாவே போதும் ரன் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்துருச்சா ஸோ இது வந்து பெரிய இது கிடையாது நம்ம ஆல்ரெடி பதினொன்று வச்சு பண்ணிடலாம் இப்போ புதுசாக என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் செல்ஸ் எக்ஸ் கமா ஒன்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறோம் நம்ம இங்கே என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து இங்கே தான் கலரை வந்து கொண்டாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் கட்டுங்களா ஸோ வந்து நான் என்ன கொடுக்கணும் நீங்களே யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே வந்து எக்ஸ் கமா எக்ஸ்னு கொடுத்தோன்னா இப்படி போயிடும் அதாவது இந்த மாதிரியே நைன்டி டிகிரியில் போயிடும் ஸோ வந்து
ஓகே இப்போ வந்து இன்டீரியர் இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன் எக்ஸல் அப்படிங்கிறனால கலர் இண்டெக்சேஷன் இதில் இல்லை நீங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் இது மாதிரி எக்ஸலாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து கலர் டிஃப்ரென்சியேஷன் வரும் இப்போ வந்து ஒரே ஒரு கலர் தான் வரும் இன்டீரியர் கலர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க இன்டீரியர் ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மாடியூல் ஃபோரில் இருக்கு மாடியூல் ஃபைவில் அந்த ப்ரோக்ராம் இன்டீரியருக்கு மீனிங் இருக்கு ஓகே காப்பி பேஸ்ட் இன்டீரியர் டாட் சிஓ சிஓ எல்ஓ ஆர் ஓகேங்களா ஈக்குவல்ஸ் கொடுத்துங்க ஈக்குவல் ஈக்குவல்ஸ் கொடுத்துட்டு அடுத்தது வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஸோ வந்து வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம இந்த மேக்ரோவில் வந்து ஒரே ஒரு கலர் தான் வரும் பட் ஆனால் கலரிங் இண்டெக்ஸேஷன் இது வந்து வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் வருஷன் அப்படிங்கிறனால டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டினோ இல்லை அதுக்கு எவ்வளோ வெர்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர் வரும் ஸோ இதை எப்படி ரன் பண்ணுறது எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி இங்கே வேல்யூ இருக்குது அதனால் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே இதை வந்து மறுபடி தூக்கி இங்கே ஃபாரில் கொண்டாந்து போடுங்க எஃப் எயிட் பார்த்தீங்களா கலர் வந்து இதாகும் இந்த கலர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலராக வரும் அட்வான்ஸ்ட் எக்ஸல் அதாவது லேட்டஸ்ட் வருஷனாக இருந்தால் அது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனாக இருந்தால் கூட போதும் இதை வந்து மறுபடி ரன் பண்ணி விடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் கலரிங் பண்ணியிருக்கு கரெக்டுங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க கலரோட டார்க்னஸ் அதிகமாக இருக்குது சரி ஓகே இப்போ வந்து இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸாக யூஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்கணும் ஃபார் லுக்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாம் க்ளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் முடிஞ்சு அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி நன்றி வணக்கம்